சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் முக்கியமான ஒரு எவிடென்ஸ் விழுந்துச்சா விழுகலே எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு கிளை அசைகிற மாதிரி இருக்கு அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது எதற்காக டிஎன்ஏ அப்ப நீங்களே கொடுத்த பர்த் சர்டிபிகேட் போலியான பர்த் சர்டிபிகேட்டா இதே ஜிக்மர்ல தானே அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு நான் சொல்றது பொய்யா இருந்தா யூ ப்ரூவ் மீ ராங் த்ரீ மினிட்ஸ் தானே நான் கேட்கிறேன் அப்படி அந்த த்ரீ மினிட்ஸ் உட்காந்து பேரம் பேசப்பட்டுச்சு ஆடியோவே வேண்டாம் பாவனை புரியுமா இல்லையா தன்னுடைய குழந்தையை இழந்த ஒரு பெண் சுப்ரீம் கோர்ட் வரை போய் வாதாடி ஒவ்வொரு விஷயத்தை வாங்கிட்டு வரணுமா இது இந்த அரசாங்கத்துடைய வேலை இல்லையா தாயோடைய கண்ணீர் அந்த லேடி அழுததால் மட்டும்தான் இந்த கலவரை விடுச்சிருச்சுன்னு ஒரு அப்போ பெத்த தாய் அழுக கூட கூடாது ஐதமிழர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்திலாக இருக்கட்டும் இந்திய அரசியல் வட்டாரத்திலாக இருக்கட்டும் நடக்கிற பல்வேறு அரசியல் நிகழ்வுகள் குறித்து தன்னுடைய கருத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தி ஹெட் ஆஃப் தி ரோஸ்டர் நியூஸ் திரு ராகுல் அவர்கள் நம்மோட இணைந்திருக்கிறார் அவரோட பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம் அது இப்போ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மாதம் ஆகுது அந்த குழந்தை ஏழாவது நாள் ஐந்து மாதங்கள் ஆகிறது இப்போ வந்துட்டு இப்போ அந்த கேஸ்லாம் அடுத்தடுத்து நடந்துட்டு வரதில்லை இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஹைகோர்ட்லேருந்து ஒரு ஒரு அறிவிப்பு ஒன்று விட்டுருக்குறாங்க அதாவது விசாரணைக்கு அந்த ஃபோன் அதாவது அந்த பெண் பயன்படுத்தின அந்த குழந்தை பயன்படுத்தின ஃபோனை வந்து விசாரணைக்கு ஒப்படைக்க மறுக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது நான்கு முறை சம்மன் அனுப்பியும் ஒப்படைக்கவில்லை அப்படிங்கிறது சிபிசிஐடி தரப்புலேருந்து வைக்கப்படுற விஷயம் கோர்ட்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் அந்த ஃபோனை கொடுக்கணும் கொடுக்கலன்னா அப்புறம் உங்கள் மேலே விசாரணை நடத்தப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபோன் இல்லை ஃபோன் எங்கள்கிட்ட இல்லை அது எப்படியெல்லாம் நீங்கள் சொல்ல முடியும் நீங்கள் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோன் வச்சுருப்பீங்க மறுபடியும் எனக்கு இதை வந்து நீங்கள் வந்து பொய் பேசுகிறீங்க சரி என்ன நான் எழுதி கொடுக்குறேன் சார் என்னோட ஃபோன் இல்லை இல்லை நீங்கள் ஃபோன் எடுத்துகிட்டே வரணும் எத்தனை முறை நீங்கள் பேச முடியும் ஸ்ரீமதி குடும்பத்தினரிடம் இதே கேள்வி போனபோது முதல் முறை போனபோது எங்கள்ட்ட அந்த ஃபோன் இல்லை ஃபோன் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு ஆனால் அந்த சிம் கார்டு எங்கள்கிட்ட இருக்குது சிம் கார்டு இன்னொரு ஃபோனில் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஃபோன் வீணாக போச்சு நான் என் குழந்த ஒம்பதாவது பத்தாவது படிக்கும்போது ஆன்லைன் காக ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் ஃபோன் ஏதோ வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் அந்த ஃபோன் வீணாக போன உடனே தூக்கி போட்டாங்க ரைட் அது வந்து எழுத்து வடிவமாக சொல்லிட்டாங்க மனு போட்டு சொல்லிட்டாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் அதே விஷயத்தை மறுபடியும் 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 கேட்டு ரைட் எந்த கேள்விக்கான விடயத்தை அரசாங்கம் கொடுத்துருக்கணுமோ நீதிமன்றம் எந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கணுமோ எந்த கேள்வியை சிபிசிஐடியை பார்த்து கேட்டிருக்கணுமோ அங்கே இருக்கக்கூடிய போலீஸார்களை பார்த்து கேட்டிருக்கணுமோ அந்த கேள்விகளை கேட்க மாட்டோம் ஆனால் ஒரு ஃபோனை வச்சுக்கணும் இந்த ஃபோனால் தான் இன்றைக்கி எங்களால் கேஸ் முடிக்கலைன்னா எப்படி சார் நீங்கள் நம்ப முடியும் குழந்தை இறந்ததுக்கும் அந்த ஃபோன் இருந்த இடத்துக்கும் ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஆ சரி அவங்க இப்போ என்ன ஒரு அதுக்கு வர்றாங்கன்னா அவங்க ஒரு லவ் அஃபேரில் இருந்துச்சு அந்த லவ் அஃபேர் காரணத்தால் தான் உயிர் இறந்திருக்கலாம்ங்கிற ஒரு கனெக்ஷனுக்காக தான் நீங்கள் ஃபோன் கேட்குறீங்க அந்த இடத்துல ஒரு குழந்தை இறந்திருக்கு அதற்கான விளக்கங்களை நீங்கள் கொடுக்க முடியலை ரைட் போஸ்ட்மார்ட்டம் ஒன் போஸ்ட்மார்ட்டம் டூ நடந்து முடிஞ்சிச்சு அதற்கான ஒரு காமன் கமிட்டியை நீங்கள் அமைச்சு ஜிக்மர் மருத்துவமனையை வைச்சு ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று தயாரிக்கிறீங்க அந்த ரிப்போர்ட் எங்கே கொடுக்க மாட்டோம் அது வந்து விசாரணையில் இருக்குது யாரை பற்றி அந்த வழக்கு இருக்கும் அந்த தாயார் தானே உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க ஏன் நீங்கள் கொடுக்க மறுக்கிறீங்க சரி சூசைட் நோட் கையில் இருக்குது அந்த சூசைட் நோட்டை நீங்கள் நம்பி அந்த சூசைட் நோட்டை வச்சு தானே நீங்கள் அஞ்சு நபர்களுக்கும் பெயில் கொடுத்துருக்கீங்க சரி அந்த சூசைட் நோட் எப்படி கிடச்சிச்சு எங்கேருந்து கிடச்சிச்சு அந்த கையெழுத்து சரியான கையெழுத்தா இல்லையா அதற்கான ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட் நீங்கள் எடுத்தீங்களா ஆமாம் நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது சரி எங்கே அதற்கான ரிப்போர்ட் என்ன கொடுக்க மாட்டோம் இது இதெல்லாம் உங்க ஆதாரமாக சொல்றாங்களோ பட் அது எதையும் வந்து தரப்புக்கு கொடுக்கறதில்லை போஸ்ட்மார்ட்டம் நடந்துச்சு போஸ்ட்மார்ட்டம் வந்து வீடியோ பதிவு நடந்துச்சு போஸ்ட்மார்ட்டம் நடந்தது எல்லாமே நாங்கள் வீடியோ பதிவிட்டுருக்கோம் சரி இந்த வீடியோவை காட்டி 
கொடுக்க மாட்டோம் ஓகே சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் முக்கியமான ஒரு எவிடென்ஸ் நாங்கள் காட்டிட்டோம் அந்த லேடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு வந்து யூனோ காட்டினாங்க பட் அந்த காட்டினதில் என்னால் அது பார்க்கவே முடியலை திரும்ப தெளிவாக இல்லை திரும்ப பார்க்கணும் விழுந்துச்சா விழுகலையே எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு கிளை அசைகிற மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு பின்னாடியிலேருந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் சத்தம் போட்டோம் அதை மாதிரி விழுந்துருச்சு விழுந்துருச்சுன்னு அவர் தான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்டு இருந்தாரே ஒழிய எனக்கு எதுவுமே தெரியலையே ஸோ அந்த தாயாருடைய கேள்விகள் அதற்கான விளக்கத்தை யார் கொடுப்பா ரைட் சரி நீங்கள் உண்மையை பேசுகிறீங்க அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை நீங்கள் காட்டினீங்க ஏன் மறுபடியும் காட்டல திரும்பி காட்டியிருக்கலாமா இல்லையா அவங்க என்ன கேள்வி எடுத்து வைக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இரவு பத்தரை மணி பன்னெண்டாம் தேதி இரவு பத்தரை மணிக்கு விழுந்துருச்சுன்னு சொல்கிறீங்க ஜூலை பத்து மணிலேருந்து அடுத்த நாள் காலை ஆறு மணி வரை அதற்கான சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை மட்டும் தானே பார்க்க கேட்குறாங்க முடிஞ்சிருக்கோமா இல்லையா இல்லை நாங்கள் காட்ட மாட்டோம் அப்போது எத்தனை விஷயத்த நீங்கள் வந்து மறுத்து வர்றீங்க இந்த சைட்லேருந்து எழுத்து வதி எழுத்து வடிவமாக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு போய் உட்காந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு எல்லாமே பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமே எனக்கு ஃபோன் வேணும் ஃபோன் வேணும் ஃபோன் வேணும்னா டிஎன்ஏ எதற்காக சார் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏவும் இன்னொரு கோரிக்கை அரசு தரப்பிலிருந்து எதற்காக டிஎன்ஏ அப்போ நீங்களே கொடுத்த பர்த் சர்டிஃபிகேட் போலியான பர்த் சர்டிஃபிகேட்டா இதே ஜிக்மரில் தானே அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு அந்த ஜிக்மர் மருத்துவமனையுடைய போஸ்ட்மார்ட்டம் ஆய்வை நீங்கள் நம்புவீங்க அதே ஜிக்மர் மருத்துவமனையில் இப்போ பிறந்த குழந்தை அந்த பர்த் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்களா இது என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு குழந்தை பிறந்திருக்கா வீட்டில் எந்த காகிதமும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் குழந்தை பிறந்தது அதற்கான பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது உங்களுடைய ஸ்கூலில் அந்த பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அப்பா வேறு அம்மா வேறு எப்படி சார் அந்த பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் அதே ராமலிங்கத்துடைய பேர் தானே இருக்குது அதே செல்வியுடைய பேர் தானே இருக்குது ஸோ யூ வில் நாட் ட்ரஸ்ட் யுவர் ஓன் டாக்குமெண்ட் அப்போ இந்த இல்லாத இல்லாத ஒரு விஷயம் இல்லை தேவைப்படாத ஒரு விஷயத்த உள்ளே கொண்டுட்டு வந்துட்டு இந்த வழக்கை நீர்த்து போகவும் திசை திருப்பவும் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு எடுத்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு நாட்கள் ஓப்பன் அண்ட் ஷர்ட் கேஸ் டெக்னிக்கலி பார்க்க போனால் ஓப்பன் அண்ட் ஷர்ட் கேஸாக அதை முடிச்சிருக்கலாம் ரைட் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ரவிக்குமாரை குற்றச்சாட்டலை இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ரீமதியோடைய அம்மாவையும் குற்றச்சாட்டலை இருக்கக்கூடிய எவிடென்ஸை நீங்கள் வெளியில் வச்சு பார்த்து ஸ்ரீமதியோடைய அம்மாவை கூப்பிட்டு வச்சு இது தான் நடந்துச்சு இது இப்படி தான் இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு நீங்கள் தெளிவுபடுத்துறதுல எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்போ தெளிவுபடுத்தலைன்னா அவங்களுக்கு அவங்க மனசில் வந்து கேள்விகள் வருமா வராதா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியில் வந்திருக்கீங்க சரியா கண்டிஷன் பெயில நீங்கள் வெளியில் வந்தீங்க இன்றைக்கி பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகள் ரைட் பல்வேறு விதமான நபர்கள் இந்த வழக்கில் வந்து விஷயங்களை மாற்றி பேசிகிட்ருக்காங்க அது கார்த்திக் பிள்ளையிலிருந்து தொடங்கி ஏன்னா ஒரு சுவாமி ஜெயம் என்ற ஒரு ரவுடி போன்ற ஒரு நபர் அதுக்கப்புறம் பல்வேறு நபர் இப்போ புதுசாக ஒரு போதி இன்னொருத்தர் வந்திருக்காரு புஸ்தகமே அடிச்சு விட்டுட்டாரு புஸ்தகமே அடிச்சு விட்டுட்டாரு இவங்க எல்லாருடைய வேர்ஷனும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான வேர்ஷன் பட் இது எல்லாத்தையும் உடைக்கும்படி இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உங்களுக்கு டைரெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கு என்ன நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்குன்னா அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி ஜஸ்டிஸ் பி ஆர் கவை மற்றும் ஜஸ்டிஸ் விக்ரம் நாத் உடைய கோர்ட்டில் இந்த கேஸ் போனது சீனியர் அட்வொகேட் சித்தார்த் லூத்ரா அவருடைய அசிஸ்டண்டான ராகுல் ஷாம் பண்டாரி அவருடைய இன்னொரு அசிஸ்டண்டான ஜிய ஜி பிரியதர்ஷினி இவங்க வந்து ஸ்ரீமதி தரப்பில் வாதாடியிருக்காங்க இவங்க எடுத்து வச்ச விஷயம் என்னென்னா அந்த அஞ்சு நபர்களுக்கு நீங்கள் பெயில் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த பெயில் வந்து ரத்தாகணும் பெயிலுக்கான அடிப்படை டைரெக்ஷனே தவறானது சிங்கிள் பெஞ்ச் ஜட்ஜ் இது வந்து மூன்று தலைமைக்கான அந்த ஜ டூ ஜட்ஜ் பெஞ்ச் இல்லை த்ரீ ஜட்ஜ் கொண்ட பெஞ்சில் போகணும் ரெண்டாவது அந்த எவிடென்ஸ் இந்த எவிடென்ஸை வச்சு நீங்கள் இந்த பெயிலை கொடுத்துருக்கீங்களோ சுசைட் நோட் அந்த சுசைட் நோட்டுக்கான எந்த ஏன்னோ ரிப்போர்ட்டுமே எங்களுக்கு கொடுக்கலை கொடுக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் எப்படி அந்த பெயிலை ஏனோ வேலிடாக்க காட்டலாம் ஸோ அதை வந்து கேட்டபோது கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா உடனடியாக ஏன் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நாட்கள் ஆயிடுச்சு இல்லையா உங்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்குமா இல்லையா அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் எங்க
எதை நீங்கள் அலசி ஆராய்ஞ்சிங்க ஃபோனை நீங்கள் கேட்குறீங்க பட் ஃபோனை தாண்டி எத்தனையோ கேள்வி இப்போ நானே உங்களுக்கு பத்து கேள்வி கொடுத்துட்டேன் இல்லையா எஸ் ரைட் ஸோ ஃபோனை தாண்டி இருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கான விடயத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொடுக்கணும் ரைட் சுசைட் நோட்டிற்கான அந்த எவிடென்ஸை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸ்க்கான விஷயங்களை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணுங்கிற ஒரு நோட்டீஸை சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ கொடுத்துருக்கு இப்போ அந்த விஷயத்தை பற்றி எத்தனை பேர் பேசியிருக்காங்க அப்போ உள்ள நடக்கிற விஷயங்களை வெளியில் கொண்டுட்டு வர்றதும் அந்த வேலையும் பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு ஆதரவானதாகவே நடக்கிறது உள்ள நடக்கிறதும் அப்படி நடக்கிறது சரி இந்த இடத்துல பள்ளி தரப்பில் லைக் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபர்களை போய் சந்தித்ததும் நான் இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யார் சந்தித்தாருன்னா அது நானும் செலெக்ஷன் தான் ரைட் அங்கே போய் பார்க்கும்போது அவர் எடுத்து வச்ச விஷயம் நானும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் என்னோடய ஸ்கூலை நீங்கள் பாருங்கள் தும்சம் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா கலவரம் நடந்துச்சு ஸோ பதினேழாம் தேதி நடந்த கலவரத்தை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்க உங்களுடைய நஷ்டத்தை இதை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஐ ஆக்செப்ட் இட் சரியா நஷ்டம் நடந்திருக்கு பட் அதுக்கு முன்னாடி அதற்கான காரணம் என்ன பதிமூணாம் தேதியிலேருந்து பதினாறாம் தேதி வரை நடந்த பல்வேறு விஷயங்கள் நீங்கள் அந்த தாயை வந்து கான்ஃபரன்ஸில் இருக்க தவறியாதால் மட்டும்தானே அந்த குழந்தைக்கு வந்து நீதி நியாயம் கிடைக்காது என்று மக்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தானே அந்த கலவரம் வெடிச்சிருக்கு அப்போ நீங்கள் அப்பா வீணா அந்த பக்கம் இருக்கிறது என்ன நீங்கள் அங்கே எப்படி நீங்கள் சித்தரிக்கிறீங்க அவங்களுடைய கேரக்டரை நீங்கள் அசாசினேட் பண்ணியிருக்கீங்க அவருடைய குழந்தையே நீ உங்களுடைய குழந்தை இல்லைன்னு டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் வர கோர்ட் கேட்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோடைய கேரக்டரை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஒரு தாய் தாயோடைய கண்ணீர் அந்த லேடி அழுததால் மட்டும்தான் இந்த கலவரம் விடுச்சிருச்சுன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை அங்கே எடுத்து வைக்கிறீங்க அப்போ பெத்த தாய் அழுக கூட கூடாதா சார் அந்த அந்த கண்ணீரையும் சோகத்தையும் அஞ்சு மாதம் ஆயிடுச்சுன்னு நீங்களே சொல்கிறீங்க இல்லையா அஞ்சு மாதமாக அந்த குழந்த போயிடுச்சு அந்த குடும்பத்துடைய வருமானம் அதை பற்றி அரசாங்கம் நினச்சிச்சா எத்தனையோ இடங்களில் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது உடனடியாக அரசாங்கத்திலேருந்து நாலு பேர் போய் வேலை கொடுக்குறோம் இந்த பணம் கொடுக்குறோம் இந்த வீடு கொடுக்குறோம்னு சொல்கிறீங்களா இல்லையா இஸ் திஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இறந்திருக்காங்க ரைட் அந்த இறந்ததுக்கான காரணம் இன்னும் தெரியலை அட்லீஸ்ட் அந்த எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு சின்ன வேலையாச்சும் போட்டு கொடுங்களே மாதம் பத்தாயிரம் போகட்டுமே எல்ஐசி போட்டுட்டு இருக்காங்க செல்வி அஞ்சு மாதமாக எல்ஐசி எங்கேயுமே புதுசாக போய் போட்டிருக்க முடியாது அவர் சிங்கப்பூரில் வேலை பார்த்துட்டு வந்தார் சின்ன வேலை தான் அங்கே ஒரு கூலி வேலை மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருந்தார் அந்த வருமானமும் கிடையாது அங்கே போய் வேலை பார்க்க முடியலை அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை நீங்கள் அவங்களுடைய வீட்டை எத்தனை பேர் போய் பார்த்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியலை அந்த வீட்டையே நீ போய் பார்த்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் ஏன்னோ கேள்வி கேட்குறதுக்கு முன்னாடி போய் பார்க்கணும் ஒவ்வொரு நபரும் போய் பார்க்கணும் அப்போ தான் அந்த அந்த வேதனை அந்த வழி புரியும் சின்ன வீடு சார் சாதாரணமான வீடு சரியாக ஒயிட் வாஷ் கூட பண்ண முடியாத நிலை ரைட் அவர் அங்கேருந்து சம்பாரித்து அனுப்பக்கூடிய சின்ன பணம் பத்தாவது பத்தவில்லைன்னு தானே அவங்க அம்மா போய் எல்ஐசி போன்ற சின்ன எல்ஐசியில் எவ்வளோ கிடச்சிடும் கிராமப்புறங்களில் ஒரு பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரத்துக்கு எல்ஐசி போடுவாங்க வருஷத்துக்கு அதுலேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ கமிஷன் வந்துடும் ரைட் அது எல்லாம் வச்சு தானே ஒரு நல்ல இன்னும் படிப்புக்காக அவங்க அவ்வளோ வேலை பார்க்குறாங்க ரைட் இதில் வந்து நீங்கள் ரே ரே பற்றி நிற்கிறீங்க நீங்கள் இதில் வந்து பல்வேறு மூட நம்பிக்கைகளை திணிக்கிறீங்க எத்தனை எத்தனை விதமான கட்டுக்கதைகள் இங்கே வந்து கிளியராக அந்த குடும்பத்துடைய சூழ்நிலை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு ரொம்ப பெரிய பணக்கார குடும்பம் எல்லாம் இல்லை செல்வியோடைய குடும்பம் ரைட் அந்த மொபைல் ஃபோனை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்க இல்லையா மொபைல் ஃபோனை எப்படி அவங்க வாங்கினாங்கன்னே நீங்கள் ஒரு பார்க்கணும் புதுசாகலாம் போய் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க ரைட் அப்படி வாங்கியிருந்தா கூட ரொம்பவே பேசிக்கான ஃபோனை தான் வாங்கியிருப்பாங்க ஒரு ஐயாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரத்துக்குள்ளே தான் அந்த ஃபோன் இருந்திருக்கும் அந்த ஃபோனுடைய லைஃப் எத்தனை வருஷம் இருக்கும் இன்றைக்கி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதில் வந்து பெண்ணுடைய தாயார் வந்து சில இதிலலாம் கலந்துக்கிட்டதாக அதாவது பேச்சுவார்த்தைகள் இவர் பணத்தை எதிர்பார்த்து தான் இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் சொன்னது கூட அவங்களோட குடும்பம் வந்து இப்படியான நிலைமையில் இருக்கும்போது பணம் எதிர்பார்த்து பண்ணுறாங்கன்ற குற்றச்சாட்டி இதெல்லாமே குற்றச்சாட்டி எப்படி வைத்து வச்சாங்க இல்லை அதான் அது எல்லாமே வந்து ஆதாரமாக இருந்துச்சு ஆ அந்த ஒரு ஃபோட்டோ சில சில வீடியோஸ் அந்த ஒரு ஒரு தட் வாஸ் அ ஃபோட்டோ கார்த்திக் பிள்ளை அவர்கள் கூட அந்த
அந்த ஃபோட்டோவுக்கு பின்னாடி நான் எந்த விதமான வாய்ஸ் ஓவரா கொடுக்கல கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாது ரைட் வெளிவந்த ஃபோட்டோ அதே வீடியோ வந்திருக்கலாமா இல்லையா இந்த விஷயத்த ஏற்கனவே செல்வி தந்தி டிவி இன்னும் ரெண்டு மூணு டிவிக்கு ஏற்கனவே இந்த விஷயத்த குறிப்பிட்டு பேசியிருக்காங்க இந்த கார்த்திக் பேர்லாம் பேசுறதுக்கு எப்போ எதற்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஸ்கூல் நிர்வாகம் எங்களை வந்து பேசினாங்க அன்னைக்கு கார்த்திக் பிள்ளை அந்த இன்சிடென்ட பத்தி எடுத்துக்காட்டுறதுக்கும் முன்னாடி தந்தி டிவி அதை பத்தி பேசுறதுக்கும் முன்னாடி செல்வி அண்ட் அவருடைய தம்பி அண்ணன் ரெண்டு பேருமே உட்கார்ந்து அந்த விஷயத்த ஜூலை முப்பதாம் தேதி பதிவிட்டிருக்காங்க இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இருபத்தி எட்டாம் தேதி இன்னொரு ஊடகத்தில் பதிவிட்டிருக்காங்க அந்த இன்சிடெண்டை பற்றி யாருமே கே கேட்கலை அவங்களாம் சொல்கிறாங்க ரைட் இன்னொரு விஷயம் அந்த விஷயத்தில் நான் ஆய்வு செஞ்சும்போது அவருடைய தம்பி கொடுத்த அண்ணன் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் செல்வம் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் சார் ஃபோட்டோ காட்டினாங்க இல்லையா அந்த ஃபோட்டோ டைம்லேருந்து வெறும் மூணே மூணு நிமிஷம் மட்டும் எடுத்து காட்ட சொல்லுங்கள் சார் ஜஸ்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் இஸ் நாட் ஈவன் ஆஸ்கிங் ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூணு நிமிஷம் நூற்றி எண்பது செகண்ட் எடுத்து பாருங்கள் செல்வி போய் உட்கார்ந்தது உண்மை ஆனால் செல்வியால் பேசக்கூட முடியலை காலையிலேருந்து சாப்பிடலை அழுது அழுது யூனோ ஷி வாஸ் டயர்ட் அங்கே போய் சேரில் உட்காந்து அந்த சோஃபாவில் உட்காந்து அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே படுத்துருச்சு போட்டு காட்ட சொல்லுங்கள் சார் அந்த அப்படி தான் அந்த இன்சிடென்ட் இருக்கும் சொல்லு எந்த விதமான எவிடன்ஸ் அவங்க எடுத்து காட்டுறாங்க எஸ் ஸோ ஒரு விஷயம் வரும்போது அதற்கான எவிடன்ஸ் நீங்கள் காட்டுறீங்கன்னா ப்ராப்பராக காட்டுங்களே இப்போ நான் சொல்கிறது பொய்யா இருந்தால் யூ ப்ரூவ் மீ ராங் த்ரீ மினிட்ஸ் தானே நான் கேட்குறேன் காட்டுங்க த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படி அந்த த்ரீ மினிட்ஸ் உட்காந்து பேரம் பேசப்பட்டுச்சு அப்படி ஆடியோவே வேண்டாம் பாவனை புரியுமா இல்லையா எஸ் பாவனை புரியுமா இல்லையா அந்த பாவனை எடுத்து காட்டுங்க அக்ரெசிவாக இருப்பாங்க அங்கே யார் பேரம் பேச போனது ரைட் யார் பஞ்சாயத்துக்கு வந்தது ரவிக்குமார் அங்கே இருந்தாரா சாந்தி அங்கே இருந்தார்கள் இல்லை அப்போ யார் அங்கே இருந்தது வெளியாட்கள் இருந்தார்கள் எப்படி வெளியாட்கள் வந்தார்கள் வெளியாட்கள் அங்கே வரும்போது எப்படி அவர்களுக்கு பெர்மிஷன் கிடைச்சிச்சு பள்ளிக்கூடம் போலீசார்கள் கண்ட்ரோலில் இருந்த போது வெளியிலிருந்து நாலு பேர் வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணுறாங்க அதை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய போலீஸ் அதிகாரிகள் மேலே கேள்விகள் எழும்பக்கூடாது எப்படி நீங்கள் உள்ளே உட்கார வச்சு இந்த மாதிரி பேரம் பேச விட்டுருக்கீங்கன்னு அப்போ நீங்கள் லஞ்சம் கொடுக்க தானே பார்த்துருக்கீங்க இவங்க மறுத்துட்டாங்க அப்போ லஞ்சம் கொடுத்தவங்க குற்றவாளியா இல்லையா நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா அது பத்தாயிரமாக இருக்கட்டும் ஒரு லட்சமாக இருக்கட்டும் பத்து கோடியாக இருக்கட்டும் அதை பற்றி வரல டெட் யூ ட்ரை டெட் ஆர் நாட் பிரச்சனையை பெருசாக வேணா இதோட முடிச்சுக்கலாம் அப்படி ஏன் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் குற்றவாளி யார் ஸ்கூல் தானே அப்படி இன்னைக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட் எனி என்னுடைய ஒரே ஒரு கேள்வி தான் குழந்தை எப்படி ம இறந்தது அந்த விளக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய நபர்கள் யாருன்னா பள்ளி நிர்வாகம் முதலாம் இடத்தில் ரெண்டாவது இடத்தில் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி மூணாவது இடத்தில் அங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போய் ஆய்வு செஞ்ச போலீஸ் ஏன் ரெண்டாவது இடத்துல எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறோன்னா எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சரியாக வேலை பார்த்துச்சுன்னா பள்ளிக்கூடங்கள் மீது ஒரு சாட்டை எப்போவுமே தொங்கிட்ருக்கோம் தப்பு பண்ணிங்கன்னா டிஸ்மிஸ் உங்களுடைய லைசன்ஸ் போயிடும் எப்படி சார் அந்த இடத்துல லைசன்ஸே இல்லாமல் ஹாஸ்டல் நடந்துச்சு அப்போது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து யாரோ பணம் வாங்கி தானே அந்த ஹாஸ்டல் நடத்த விட்டுருக்கீங்க கரெக்டா தட் வாஸ் அன் இல்லீகல் ஹாஸ்டல் எப்படி நடந்துச்சு அப்போது இவங்க மேலேயும் அந்த கேள்வி வரணும் ரைட் ஆய்வு செஞ்ச செய்ய போயிருக்கீங்க நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகிருச்சு இன்றைக்கி வர உங்களுடைய ஆய்வு முடியலையா சரி நடந்த ஆய்வுக்கான சப்மிஷன் ஆச்சு நீங்கள் கோர்ட்டில் கொண்டு காட்டணுமே அப்போது ஒரு குக்கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் தன்னுடைய குழந்தையை இழந்த ஒரு பெண் சுப்ரீம் கோர்ட் வரை போய் வாதாடி ஒவ்வொரு விஷயத்தை வாங்கிட்டு வரணுமா இது இந்த அரசாங்கத்துடைய வேலை இல்லையா போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டில் அவங்களுக்கு சந்தேகம் பிரிஞ்சு ரெண்டாவது போஸ்ட்மார்ட்டமுக்கு அவங்க ஹைகோர்ட் வந்தாங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட் போனாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்தாங்க எத்தனை இடங்களில் அவங்க வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்தாங்க எத்தனை மனு கொடுக்கப்பட்டது எத்தனை தலைவர்களை போய் பார்த்தாங்க எங்கெல்லாம் ஒரு லேடி போக முடியும் சொல்லுங்கள் 
இப்போ இதில் குறிப்பிட்டு இப்போ இந்த வழக்கு போகிற கோணத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வழக்கை வந்து நீர்த்து போக செய்கிறதுக்கான வேலைகள் தான் முழுக்க முழுக்க நடக்குது நிறைய நடக்குது நிறைய நடக்குது இதில் வந்து இன்னும் இன்னும் எனக்கு வந்து போலீஸ் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்குது சிபிசிஐடி மீது நம்பிக்கையாக இருக்குது அதுலேயும் நிறைய ஆஃபீஸர்கள் வந்து ரொம்பவே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆஃபீஸர்கள் இருப்பாங்க ரொம்பவே நேர்மையான ஆஃபீஸர்கள் இருப்பாங்க ரைட் அதுக்காக நம்ம வந்து ஒட்டுமொத்த டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம கேள்வி கேட்க முடியாது தன்னுடைய ஆய்வை அவங்க பொறுமையாக நடத்தட்டும் ரைட் அதற்கான ஃபைண்டிங்ஸ் வெளியில் வரும்போது அந்த ஆய்வை பேப்பரை பார்த்து எந்த விதமான ஃபைண்டிங்ஸ் அவர்கள் பார்த்துருக்காங்க எந்த விதமான யூனோ விசாரணை அவங்க நடத்தியிருக்காங்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம அவங்களால் எதுவுமே சொல்ல முடியும் ரைட் இன்றைக்கும் எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்குது பட் தாமதமாக கிடைக்கக்கூடிய நியாயமோ நீதியோ அது நியாயமே கிடைக்க இல்லை ரைட் இன்றைக்கி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நாட்கள் வரை ஒரு லேடி ஒவ்வொரு நாளும் ஏனோ இதை நினச்சி 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 எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருப்பாங்கன்னு நீங்கள் பாருங்கள் ரவிக்குமாருக்கு ஆதரவாக பேசக்கூடிய பல நபர்கள் அவங்களுடைய ஆதங்கம் என்ன பணம் தானே முப்பது கோடி ரூபா இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா போயிடுச்சு நஷ்டம் சம்பாரிச்சிடலாம் சார் சம்பாரிச்சிடலாம் சரியா அதுக்காக நீங்கள் வேணால் கவர்மெண்ட்டை போய் ஏட் கேளுங்க என்னுடைய ஸ்கூல் வந்து எரிஞ்சிருச்சு கவர்மெண்ட் ஷுட் சப்போர்ட் மீனு போய் கேளுங்க அது உங்களுடைய அது பட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயம் உங்களுடைய பள்ளி வளாகத்தில் ஒரு உயிர் பிரிஞ்சிருக்கு அதற்கான விளக்கத்தை மட்டும் தானே கேட்குறோம் உங்கள் வேலை எந்த குற்றச்சாட்டுமே வைக்கலையே அப்போ நீங்கள் விளக்கத்தை கொடுக்கும்போது நீங்கள் தவறியாதால் மட்டும் தானே இந்த கேள்விகள் வருது உங்களால் விளக்கம் கொடுக்க முடியலையேனா தென் வாட் தென் இன்னும் கேள்வி அதிகமாகும் ரைட் ஸோ அதுதான் இன்னைக்கையும் ரைட் ரெண்டு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஏன்னோ வாதங்களை ப்ராப்பராக நீங்கள் கேட்டு விசாரணை செஞ்சு அந்த விசாரணைக்கான உண்மைத்தன்மை என்ன அதை எடுத்து வைக்கும் போது இது போன்ற அண்ட் யூனோ பல ஆங்கிளில் பேச பேசப்படக்கூடிய இந்த அவதூறுகள் வந்து எங்கேயாவது நிறுத்தணும் ரைட் அவதூறுகள் பேசப்படக்கூடாது தப்புனால் யூனோ இதே கார்த்திக் பிள்ளை மீது எத்தனை மனுக்களை கொடுத்துருக்கு ஸ்ரீமதி சைடில் வந்து என்ன ஆக்ஷன் நீங்கள் எடுத்தீங்க சுவாமி ஜெயம் ஓப்பனாக மிரட்டுறான் சார் ஃபோனில் அவங்க அம்மாவை ஓப்பன் ஆடியோ எங்கள் என்கிட்ட அந்த ஆடியோ இருக்கு நான் போட்டு காட்டினோன்னா உங்களுடைய காதல் இருந்து தண்ணி வரும் அது ரத்தம் வரும் நான் வந்து ஸ்டாப் விட்டிங் சொன்னேன் இதை சாப்பிட்டு பேசணும்மா நீங்கள் பேச சொல்லுங்கள் நான் இன்னைக்கு லீவில் இருக்கேன் தகவல் சொல்கிறேன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நேற்று அவளுக்கு வீடு ஆளுக்கு வீட்டுக்கு ஆள் போச்சு பொருள் ஆள் இல்லை இது வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டா எட்டு மணிக்கு கிட்ட ஊருக்கு வந்துட்டாவே வந்தோடனே கூப்பிட்டு சொல்லியாச்சு இந்த மாதிரி அவ எப்படி என்ன சொல்லணும்னு கூட நான் அந்த லாங்குவேஜ்ல சொல்றேனே நீ கார்த்திக் பிள்ளை சொல்ற மாதிரி உனக்கு பத்து ஆம்டியா இருக்கிறது உண்மையா இருந்தா பத்து பிரிச்ச வைக்கிறது உண்மையா இருந்தா நீ இனிமே எந்த டிவி கேனாலும் இன்ட்ரி கொடுத்துட்டு நீ ராமலிங்கத்துக்கு மட்டுமே நீ முந்தானி போட்ட அவனுக்கு மட்டுமே புள்ள பெத்த அவனுக்கு மட்டுமே புள்ளாட்டியா இருக்குன்னா இதோட இன்டர்வியூ நிறுத்திக்கிடு உனக்கு வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்கறத விட்டு ஊர் நியாயம் பேச ஆரம்பிச்சிருந்தேன் நீ உனக்கு யாரெல்லாம் உதவுறாங்களோ அவங்ககிட்டலாம் பேசுறா அப்படின்னு சொன்னவொடனே நான் அந்த பசங்கிட்ட சொல்லி நான் எடுத்து சொல்லிட்டேன் எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இந்த பதிவு அனுப்பியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க காமிச்சிருக்காங்க அதுக்கு நான் அந்த பசங்கிட்ட சொல்லி ஏதோ எல்லாத்தையும் நீக்க சொல்ல முடியாது இருபது நிமிஷத்துல வந்து பேசுறாங்க அதை நீக்கிறதுன்னு சொன்னதா நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு தகவல் இன்னைக்கு பார்த்தா இது வரைக்கும் இருக்கு அதான் உங்க எதுவும் பேசினாலா என்னன்னு கேக்குறதோ ரெண்டாவது வந்து எவ்வளவு இப்ப பணம் வசூல் ஏதாவது நான் பணம் கேக்குறாங்க எவ்வளவு கேக்குறது மக்கள் எல்லாம் என்கிட்ட பணம் கே வேணுமான்னு கேக்குறாங்கன்னு சொல்லும் போது எந்த அக்கௌண்ட்ல போடுறதுன்னு கேக்கும் போது அவர் ஏதாவது இதுக்கு இந்த குழந்தை பொருள் இது அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவர் அக்கௌண்ட் நம்பர் கேட்டேன் யார அந்த டெல்லி பாபு லோகேஷ் அக்கௌண்ட் அனுப்பிச்சு விட்டா லோகேஷ் தான் உங்க பையன் அது இது இது அதான் மொத்தமே நான் அந்த ஆள்கிட்ட இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஆரம்பிச்சு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பேச ஆரம்பிச்சு ஆறாம் தேதி நாட்ட முடிச்சிட்டோம் அவ்வளவுதான் இந்த விஷயம் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட்டம் இது பேசுறாங்க எல்லாமே உலர்றாரா அப்படின்னு தெரியும் சொல்லிட்டேன் எப்படி பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்க ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டாங்க உலருதுங்க அது ஒன்னும் விஷயம் ஞானம்லாம் கிடையாது எங்க தாத்தா ஸ்ரீமதி அம்மா வீட்டுக்கு யாரையும் அனுப்பிச்சிருந்தீங்களா அதுவும் அனுப்பிச்சுட்டேன் நேற்று போட்டு வச்சு சரியா செஞ்சுட்டாங்க நேற்று அவ இல்ல மாதிரி சாயந்தரம் ஒன்பது ஆள் இல்ல நைட்டு எட்டு ரூபாய்க்கு தான் வீட்டுக்கு போயிருக்கா எட்டு ஏழு தான் போயிருக்கா அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு அப்பதான்
அப்படி அதே வந்து இல்ல அந்த பசங்க வந்து நான் சாதாரண உட்காந்து தம்பி மாதிரி நடிச்சு சொன்னேன் எதுக்கு அதாவது வந்து அவசியம் இல்லாதவங்களும் எதுக்கு நீ பேசுற அதாவது வந்து இப்போதைக்கு பிலிக்ஸ் பிலிக்ஸ் உங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து உட்காந்துன்னு உங்க பொண்ணுக்கு எத்தனை ஆபரேஷன் பண்ணணும்னு கேக்குறேன் இப்படி கேட்டவங்க நீ சும்மா விட்டு இருக்க அவங்க டீ கொடுத்து அந்த டீயை தண்ணி கொடுத்து டீ கொடுத்து அனுப்பிருக்க ஓப்பனா மிரட்டுறான் அந்த நபர் எவ்வளவு துணிச்சல் இன்னைக்கு பாருங்க அண்ட் ஹூ ஆர் தீஸ் பீப்புள் எப்படி முளைச்சு அந்த காளா முளைக்கும்படி அங்கங்கிருந்து வர்றாங்க கல்ல எடுத்து எரியறாங்க என் ஓடிடுறாங்க ரைட் ஏன் மீது அவ்வளோ ஏன்னா நான் கேள்வி கேட்குறேன் ரைட் அப்போ இந்த வழக்கில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் பிரதானமான கேள்விகள் இந்த நபர் கேட்டுட்டு இருக்காரு ஸோ இவனை வந்து எப்படியாச்சும் சிக்க வச்சுருங்க இவன் மேலே அவதூறுகளை பரப்பிடுங்க மக்கள் நம்ப மாட்டாங்க மக்களே விரட்டி அடிச்சிருவாங்க ஐ எம் ஸ்டில் ஹியர் நான் எங்கேயுமே போகலையே என்னுடைய வீடியோக்கள் எங்கேயுமே நிற்கலையே ஜூலை பன்னெண்டாம் தேதியிலிருந்து இன்னைக்கு வரை என்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே தான் இருக்கு ரைட் பட் வேர் ஆர் யூ எத்தனை நாள் உங்களுடைய போய் நிலச்சிச்சு இன்னைக்கு காணம் இல்லையே நீங்க நீங்களே போன் பண்ணி பல ஊடகங்களுக்கு நான் பேசணும் நான் பேசணும் நான் பேசணும்னு போய் உட்காந்து உட்காந்து நீங்க பேட்டிகளை கொடுத்தீங்க பட் பொய்யுடைய லைஃப் ஸ்பேம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் உங்களுடைய அந்த பொய்கள் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மேலே ஏறுதோ அப்படியே புஸ்ஸுன்னு புஸ்வானம் போகிற மாதிரி போயிடும் பட் உண்மை நிற்கும் அது வந்து கஷ்டம் உண்மையோடு நிற்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதில் வந்து பல சாக்கடைகளை வந்து நம்ம வாங்கிக்கணும் அது எனக்கு எங்கள் மேலே வந்துச்சு ரைட் எங்களுடைய க்ரெடிபிலிட்டி பத்தொம்பது வருஷம் என்னுடைய உழைப்பை பற்றி கேள்வி கேட்டிருக்காரு ரைட் பட் அந்த இடத்துல யூனோ யார் எங்கள் மீது கேள்வி எழுப்பினார்களோ அதே நபர்கள் ஒரு வாரம் கழித்து கீழே மறுபடியும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார் நான் தப்பாக நினச்சிட்டேன் சாரி எவ்வளோ பெரிய வார்த்தையை நீங்கள் பாருங்கள் எங்கள் மீது கேள்வி கேட்ட நபர்களே சாரி போட்ட ப நபர்கள் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் ஓகே சார் நீங்கள் சொல்லுவது போல் பல்வேறு புரிதல்கள் இந்த கேஸில் வந்து புரிஞ்சு கொள்ளப்படணும் எல்லோரும் அந்த புரிதலுக்கு வரணும் அப்படின்றத அழுத்தமாக பதிவு பண்ணுறீங்க கேஸும் வந்து சரியான கோணத்தில் போய் சரியான பாதையில் போகணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட டைரெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய இந்த நோட்டீஸ்க்கு அப்புறமாவது இந்த கேஸில் ஏதாச்சும் ஒரு திருப்பம் வருவோம் வரணும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா அட்லீஸ்ட் ஸ்ரீமதி குடும்பத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்கலைனா கூட அட்லீஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொண்டே அந்த சப்மிஷனை பண்ணுங்கள் லெட் சுப்ரீம் கோர்ட் டிசைட் வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங் ரைட் அங்கே ரெண்டு ஜட்ஜோடைய பெஞ்ச் ரைட் அங்கே நீங்கள் போய் இந்த சப்மிஷன் கொடுக்கும்போது அப்போது அந்த சப்மிஷன்ஸ்களை பார்த்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சீனியர் அட்வொகேட்ஸ்கள் அதற்கான பதிலை கொடுப்பாங்க கேள்விகளை கேட்பாங்க இந்த விஷயம் ஓப்பன் ஆகும் பட் இது தேவையா ஒரு 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 தாயோடைய வேதனையை இன்னும் எந்த அளவில் நீங்கள் அதிகப்படுத்திட்டு வர்றீங்க இஸ் திஸ் வாட் ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் இஸ் அப்போ ஜுடிஷியரி மீது நம்பிக்கையே நீங்கள் வைக்க முடியாது எனக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனால் எனக்கு நியாயம் கிடச்சிரும் கோர்ட்டுக்கு போனால் எனக்கு நியாயம் கிடச்சிரும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு நாட்களா சார் இன்னும் அதே வழக்கில் பதினஞ்சு வருஷமாக போராடி கூட போராடிட்டு இருக்க இன்னொரு அம்மா பிரகாஷோடைய அம்மா பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு தான் குழந்தை எப்படி இறந்துச்சுன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது அதே நிலையில் இவங்களையும் நீங்கள் பார்க்க ஆசைப்படுறீங்களா இன்னிலேருந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட செல்வி வந்து அதே மாதிரி பைத்தியம் முடிச்சு அழையணும் என் குழந்தை எப்படி இறந்துச்சுன்னே எனக்கு தெரியாது அப்படி தான் நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்கன்னா திஸ் இஸ் வாட் நீங்கள் முன்னாடியே சொன்னது மாதிரி தாமதப்படுத்தப்பட்ட நீதி வந்து சரியான இது நீதி கிடையாது அப்படின்னு ஸோ அந்த வகையில் நீதி உரிய நீதி கூடிய சீக்கிரம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய வாத கருத்துக்களை முன் வச்சுக்கலாம் சார் ஸோ ஓகே இப்போது இந்த கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம் போன்ற இந்த ஒரு பிரச்சனை குறித்தும் அரசியல் நிகழ்வுகள் குறித்தும் உங்களோட கருத்துக்களை இவ்வளோ நேரமாக எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார் த